to get free video lectures for ECE Gate 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Engineer Tree YouTube चैनल पर मेरा नाम है सत्य बजाय इस वीडियो में हम देखने वाले हैं N चैनल GFET की ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक या जिसको हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस की थी N चैनल की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस अभी तक देख लिए होंगे अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले में जाके वो सारे वीडियोज देख सकते हैं और अगर आप इंजीनियर ट्री प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना चाहते हैं तो आप अपना एक सैम्पल वीडियो हमें हमारी जी मेल आई भेज सकते हैं जी मेल हमने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जब हमने प्लॉट की थी तो वो प्लॉट हुई थी आपकी ड्रेन करंट और गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में जहां पे वी डी वोल्टेज आपका कांस्टेंट था अब ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा आपका आई और वी के बीच में प्लॉट होगी और वी जो कि गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो कॉन्स्टेंट होगा तो यहाँ पे हम ड्रेन करेक्टर देख लेते हैं ये होगा आपका आई जो कि ड्रेन करंट है और इस एक्सेस पे होगा आपका वी और एन चैनल जे एफ का हम स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे देख लेते हैं इस टाइप से था यहाँ पे यहाँ पे पी प्लस और यहाँ पे पी प्लस यहाँ पे आपका एन चैनल था और इसको रिवर्स वाइज में ऑपरेट कराने के लिए प्लस और माइनस हमने अप्लाई किया था नीचे आपका ये सोर्स टर्मिनल है और यहाँ पे जो वोल्टेज था वो था वी और यहाँ पे जो वोल्टेज था वो था आपका वी इसकी जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक थी वो हमने देखी थी वो कुछ इस तरीके से थी यहाँ पे इस एक्सेस पे आपका आईडी करंट था और इस एक्सेस पे माइनस वी आपका वोल्टेज था और हमने देखा था जैसे जैसे हम वी की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं उसके मैग्नीट्यूड में तो जो आपका ड्रेन करेंट है वो डिक्रीज होता जाएगा और मैगजिम जो ड्रेन करेंट की वैल्यू थी वो मिलती थी हमें जीरो वी वोल्टेज पे तो अब इसकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे प्लॉट करेंगे यहाँ पे जब वी को हमें कांस्टेंट रखना है तो सबसे पहले हम रख लेते हैं वी जी एस इक्वल टू जीरो जो गेट टू सोर्स आपका इनपुट वोल्टेज है उसको हमने जीरो रखा है जीरो वोल्ट पे उसको कॉन्स्टेंट कर दिया है तब जीरो वोल्ट पे क्या होगा आपका जब यहाँ पर हमने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है इसके इनपुट साइड में तो जो चैनल का एरिया होगा उस टाइम पर मैगजिम एरिया होगा चैनल का और मैगजिम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सोर्स से ड्रेन की तरफ आपके फ्लो होंगे और मैगजिम नंबर ऑफ करंट जो होगा वो चैनल में फ्लो होगा जिसको हम ड्रेन करंट बोलते हैं आईडी से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर जैसे जैसे हम वी की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे आपके ड्रेन करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि मैगजिम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करेंगे और चैनल एरिया इस कंडीशन में भी ज़्यादा है जब आपका वी वोल्टेज जीरो है ये आप देख सकते हैं ये वाली लाइन जब हम वी की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं ये आपकी वी की एक्सेस है वी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है लीनियरली लीनियरली करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और एक पॉइंट पर आके आपकी जो करंट है ड्रेन करंट वो वैल्यू सेचूरेट हो जाएगी मतलब फिर हम वी की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी जब हमने वी की वैल्यू यहाँ पर जीरो वोल्ट रखी है ये ग्राफ आपका इस तरीके से इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जब वी की वैल्यू जीरो थी तो चैनल एरिया ज़्यादा था तो आपका जो करंट था वो ज़्यादा इसमें फ्लो हो रहा था लेकिन जैसे जैसे हमने वी की वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट किया मतलब इसमें रिवर्स वाइज वोल्टेज हमने बढ़ाना स्टार्ट किया वैसे वैसे यहाँ पर जो आपकी डिप्लेसन लेयर होगी दोनों साइड से आके कुछ इस तरीके से कॉन्टैक्ट में हो जाएगी और यहाँ पर जो चैनल का एरिया है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका चैनल कट ऑफ हो जाएगा और जो आपका ड्रेन करंट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाएगा तो ये हो जाएगी आपकी ड्रेन करंट अब दूसरी कंडीशन क्या है जब वी की वैल्यू हमने इंक्रीज करना स्टार्ट की जब वी की वैल्यू हम इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे माइनस वन वैल्यू पुट करेंगे तो जो ड्रेन करंट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो यहाँ पर हमने वी की वैल्यू माइनस वोल्ट रखी है तब इनपुट साइड में हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई किया है और जो आपकी डिप्लेसन लेयर थी वो अब जल्दी फॉर्म हो जाएगी क्योंकि वी पे भी हमने रिवर्स वाइज वोल्टेज अप्लाई करना स्टार्ट किया है तो ये दोनों साइड के जो डिप्लेसन लेयर हैं ये एक दूसरे से और जल्दी कांटेक्ट में आ जाएंगी अब तो आपने जब वी की वैल्यू को फिक्स किया तो वी वोल्टेज के साथ आपका ड्रेन करंट एक पॉइंट तक बढ़ेगा उसके बाद से ये सेचूरेट हो जाएगा 
अगली कंडीशन में हमने वी की वैल्यू और इंक्रीज करना स्टार्ट किया माइनस टू वोल्ट कोट किया इसमें तब आपका क्या होगा वी वोल्टेज के साथ और कम पॉइंट तक आपका करंट इंक्रीज होगा और फिर उसके बाद सेचुरेट हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वी की वैल्यू हमने जब जीरो रखी थी तो ड्रेन करेंट आपका ज्यादा था यहाँ पे था इस पॉइंट पे था जो कि मैक्सिमम था फिर वी की वैल्यू हमने और इंक्रीज करना स्टार्ट की तो ड्रेन करेंट आपका यहाँ पे आ गया फिर वी की वैल्यू हमने और स्टार्ट की तो ड्रेन करंट आपका यहाँ पे आ गया वी की वैल्यू हम और बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ड्रेन करंट आपका जीरो हो जाएगा तो ये हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में भी इसके देखा था और यहाँ पे जहाँ तक आपका वी वोल्टेज के साथ करंट लीनियरली इंक्रीज हो रहा था उस पॉइंट को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज उसको हम वी से डिनोट करते हैं ये जो पॉइंट था इसके बाद आपका जो ड्रेन करंट था वो सेचुरेट हो गया था तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे वी पी जीरो जीरो क्यों क्योंकि यहाँ पे वी जो वोल्टेज था उसकी वैल्यू हमने जीरो वोल्ट रखी थी तो वी पी जीरो हो जाएगा उसके बाद ये जो पॉइंट होगा उसको हम वी पी माइनस वन से डिनोट कर देंगे और ये पॉइंट वी पी माइनस टू से तो ये जो अलग अलग वोल्टेज हैं इनको हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज तो यहाँ से जो पिंच ऑफ वोल्टेज है उसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं इट इज द मिनिमम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज मिनिमम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जहाँ पे जो आपका आईडी करंट है वो सेचुरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो होगा आपका पिंच ऑफ वोल्टेज तो मिनिमम वी वोल्टेज जहाँ पे आपका ड्रेन करंट सेचुरेट होना स्टार्ट हो जाएगा जीरो वोल्ट के लिए ये पिंच ऑफ वोल्टेज है माइनस वन वी के लिए ये पिंच ऑफ है और माइनस टू वी के लिए ये पिंच ऑफ वोल्टेज है तो आप जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है उसमें बेसिकली तीन रीजन में हम इसको यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं फर्स्ट ये आपका रीजन होता है ओमिक रीजन ओमिक रीजन क्यों क्योंकि इसमें अगर आप गौर से देखें तो जैसे जैसे हम वी वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं उसी के साथ लीनियरली आपका ड्रेन करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है अगर ओमिक रीजन की बात करें इस वाले रीजन की तो आप देख सकते हैं एक लीनियर रजिस्टर की तरह ये बिहेव करेगा इसलिए ओमिक रीजन में हम बोलते हैं कि जो आपका जी है वो एक वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह वर्क करता है और जो दूसरा रीजन है ये वाला जहाँ पे करंट आपका सेचुरेट हो जाता है उसको हम बोलते हैं सेचुरेशन रीजन जहाँ पे हम जितनी भी वैल्यू चाहें वी की इंक्रीज करते जाएंगे लेकिन जो ड्रेन करंट है वो आपका सेचुरेट हो जाएगा इसके बाद एक कंडीशन आती है आपकी जिसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन रीजन ये आपका होता है ब्रेक डाउन रीजन ब्रेक डाउन रीजन में आपका क्या होगा चैनल आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा और उस कंडीशन में वी की वैल्यू फिक्स हो जाएगी वोल्टेज की वैल्यू फिक्स हो जाएगी और जो ड्रेन करंट है वो सडनली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इसकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में अब हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कंक्लूजन के फॉर्म में हम देख लेते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं जो आपके ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक से ही रिलेटेड हैं तो फर्स्ट पॉइंट है आपका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट करेंट कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक क्यों क्योंकि हम एक पॉइंट के बाद वी की वैल्यू कितनी भी बढ़ाते जाएं लेकिन जो ड्रेन करंट है उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी इसलिए हम इसको कॉन्स्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी सिमिलर है कलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर आपका होता है एमीटर बेस और कलेक्टर इसकी अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपका आउटपुट करंट होगा जो कि कलेक्टर करंट है आईसी तो आईसी करंट आपका यहाँ पे होता है आईसी और आउटपुट वोल्टेज कितना है आपका वी बी इसके बीच में हम प्लॉट करते हैं और आईई करंट आपका इनपुट करंट कांस्टेंट होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ इस तरीके से प्लॉट होती है तो ये कुछ कुछ सिमिलर है उस कॉमन बेस्ड ट्रांजिस्टर की कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक से अगला पॉइंट है आपका एफ ई टी कैन वर्क एज ए करंट सोर्स करंट सोर्स की तरह एफ ई टी आपका वर्क करता है यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो एफ ई टी आपका क्या है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है जहाँ पे वी जी एस वोल्टेज से हम ड्रेन करंट को कंट्रोल करते हैं इसलिए हम बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स अब कॉमन बेस्ड ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो इट इज ए करंट कंट्रोल करंट सोर्स कॉमन बेस्ड ट्रांजिस्टर में आपका इनपुट करंट आउटपुट करंट को कंट्रोल करता है आईसी होता है आपका बीटा टाइम्स ऑफ आईबी तो इनपुट करंट आपका आउटपुट करंट को कंट्रोल करता है तो ये हो जाएगा करंट कंट्रोल करंट सोर्स एफ की अगर हम बात करें तो ब्रेकडाउन जो आपका होता है इसमें वो होगा अवलंजी इफेक्ट के कारण अवलंजी इफेक्ट क्या होता है ये आपने शायद जेना डायोड में पढ़ा होगा जेना डायोड में जब हम रिवर्स वाइज वोल्टेज अप्लाई करते जाते हैं करते जाते हैं तो एक सिचुएशन के बाद आपका वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है और करंट सडन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है 
तो जेनर वोल्टेज में आपके दो टाइप से ब्रेक डाउन होता है एक जेनर ब्रेक डाउन और दूसरा अवेलची ब्रेक डाउन जेनर ब्रेक डाउन होता है आपका सिक्स वोल्ट से कम वैल्यू पे और एवेलची ब्रेक डाउन होता है जब सिक्स वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो जी में जो एवेलची ब्रेक डाउन होगा कि करंट की वैल्यू सडन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और वोल्टेज आपका जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है वो एक पॉइंट पे फिक्स हो जाएगा तो इसमें ब्रेक डाउन होगा आपका अवेलची इफेक्ट के कारण इन ओमिक रीजन जी एफ ई टी विल वर्क एज ए लीनियर डिवाइस जैसा कि हमने देखा है ओमिक रीजन में एक लीनियर डिवाइस की तरह वर्क करेगी या वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह जैसे जैसे हम वोल्टेज को वेरी करते जाएंगे तो वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह जैसे जीरो वोल्ट पे आपकी वैल्यू ज्यादा थी फिर वी को हमने थोड़ी कम किया फिर वैल्यू ये हो गई फिर वी को हमने बढ़ाया तो वैल्यू आपकी ये हो गई फिर वी को और बढ़ाया तो वैल्यू ये हो गई और इस पॉइंट पे आपका वी था और इस पॉइंट पे आपका आई था तो आप देख सकते हैं वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह रजिस्टर आपका होता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई तो जैसे आप वोल्टेज को कम या ज्यादा करेंगे वैसे आपके रजिस्टर की वैल्यू भी कम या ज्यादा होगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर ये थोड़ी ज्यादा होगी वैल्यू और ये और ज्यादा होगी तो ये एक वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह वर्क करता है ओमिक रीजन के अंदर तो अगला पॉइंट है आपका इन ओमिक रीजन एफ ई विल वर्क एट वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर बाय वेरिंग गेट टू सोर्स वोल्टेज ये जो अलग अलग पॉइंट्स थे आपके ये गेट टू सोर्स वोल्टेज को वेरी कराने के बाद ही हमें मिल रहे थे यहाँ पे जब वी जीरो था यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस था तो वी की वैल्यू जैसे जैसे हम कम या ज्यादा करते हैं वैसे वैसे आपके इन पॉइंट की वैल्यू भी कम या ज्यादा होती जाएगी सेचुरेशन रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड करंट सेचुरेशन रीजन और पिंच ऑफ रीजन इन सेचुरेशन रीजन एफ ई टी विल वर्क एज अ एक्सीलेंट एम्पलीफायर और एज एन स्विच मतलब सेचुरेशन रीजन में जो आपका जी एफ ई टी है वो एक एक्सीलेंट एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है और एक स्विच की तरह भी वर्क करता है इन पिंच ऑफ रीजन एज वी डी एस एज इंक्रीज ड्रेन कर ऑलमोस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट जो हम देख चुके हैं अभी एफ ई टी इज जनरली ऑपरेटेड इन सेचुरेशन रीजन सेचुरेशन रीजन में ही हम मैक्सिमम टाइम एफ को ऑपरेट करते हैं जहां पे वी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है आपकी वी से वी आपका ये वोल्टेज होता है यहां कहीं पे उसके बाद आपका सेचुरेशन रीजन स्टार्ट होता है तो एफ मोस्टली हम यूज करते हैं सेचुरेशन रीजन में तो ये कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो इसमें हम कुछ और कंक्लूजन निकाल लेते हैं जैसा कि हमने ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक देखी थी तो पिंच ऑफ वोल्टेज की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी इट इज द मिनिमम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जहां पे आईडी करंट आपका सेचुरेट हो जाता है तो पिंच ऑफ वोल्टेज की डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं और यहाँ पर मैं कुछ और पॉइंट बताने वाला हूँ तो वो भी आप इसके साथ में नोट कर सकते हैं तो पिंच ऑफ वोल्टेज से ही रिलेटेड कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ वी जैसा कि आप देख सकते हैं वी की वैल्यू हम कम या ज्यादा करते हैं तो पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू भी कम या ज्यादा हो रही है तो सबसे ज्यादा वैल्यू कब है पिंच ऑफ वोल्टेज की जब वी की वैल्यू जीरो है वी की वैल्यू जीरो है तो पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू सबसे ज्यादा है वी की वैल्यू हमने इंक्रीज करना स्टार्ट की तो पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी माइनस पे ये है और माइनस पे ये है तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं तो अगर हम बात करें इन जी एफ मैक्सिमम पिंच ऑफ वोल्टेज आपका कितना हो जाएगा वी टी नॉट तो ये पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं इसके बाद अब हम इसमें इक्वेशन देखते हैं ड्रेन करंट की तो यहाँ पे हम ड्रेन करंट की इक्वेशन देख लेते हैं जैसा कि हमने देखा था जो आपका जी एफ है वो हम ऑपरेट कराते हैं सेचुरेशन रीजन में तो सेचुरेशन रीजन में जो आपका ड्रेन करेंट होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी आई डी इक्वल टू आई डी एस एस ब्रैकेट वन माइनस वी जी एस अपॉन वी पी ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर तो ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये आपको याद रखना है क्वेश्चन में सीधे सीधे इस इक्वेशन का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और इसमें आपको केवल एक बात और याद रखना है जी एफ ई टी में हम मैगजिम टाइम बात करेंगे सेचुरेशन रीजन की क्योंककि इसी रीजन में हम मैगजिम टाइम इसको ऑपरेट कराते हैं और ड्रेन करंट की क्योंकि इसमें जो गेट करंट होता है वो जीरो ही होता है तो मैक्सिमम टाइम जो बात होगी वो होगी आपकी ड्रेन करंट की तो यहाँ पे इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं एफ आपका एक स्क्वायर लॉ डिवाइस की तरह वर्क करता है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर है तो ये एक स्क्वायर लॉ डिवाइस की तरह यहाँ पे वर्क कर सकता है और जी में जो आपका ड्रेन करंट था वो आपका डिक्रीज होगा पैराबोलिक वेरिएशन ऑफ वी जी की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे 
तो एक पैराबोलिक कर्व की तरह ये डिक्रीज होता जाएगा ड्रेन करंट ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कुछ जो एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और आप अगर इन पॉइंट्स को स्किप कर देंगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा इसलिए ये पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब अगर हम बात करें तो आई आपका क्या है केवल मेजोरिटी कैरियर के कारण इसमें करेंट फ्लो होता है तो टेम्परेचर पे इसका जो डिपेंड तो टेम्परेचर के कारण इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी आपका आई डी टेम्परेचर के साथ बहुत कम डिक्रीज होता है वैसे तो ड्रेन करंट आपका मेजॉरिटी करंट है तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए लेकिन फिर ये डिक्रीज क्यों हो रहा है क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी तो मेजोरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन तो आपके ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहेंगे लेकिन जो मोबिलिटी होगी कैरियर्स की वो आपकी कम होती जाएगी क्योंकि जो मोबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रपोर्शनल होती है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मोबिलिटी कम होती जाएगी और मोबिलिटी कम होती जाएगी तो वैसे वैसे आपका ड्रेन करंट स्लाइडली डिक्रीज होता जाएगा तो ये कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है तो एफ में आपका एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी होती है मतलब टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा वो डिपेंड नहीं करता है और चैनल के अंदर अगर हम आईडी करंट की बात करें तो चैनल के अंदर आईडी करंट आपका बिहेव करता है एज अ ड्रिफ्ट करंट की तरह क्योंकि यहाँ पे जो ड्रेन करंट आपका चैनल में फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इन्फ्लुएंस से तो जो चैनल के अंदर ड्रेन करंट होगा वो होगा ड्रिफ्ट करंट की तरह ये एक एक नंबर के पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तो आप इनको नोट कर सकते हैं तो यहाँ पर जो हमने कंक्लूजन निकाला अभी तक वो क्या है आपका अगर हम एफ की बात करें तो एफ में आपका ड्रेन करंट क्या होगा बहुत कम डिक्रीज होगा अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं और ड्रेन करंट जब आपका कम होगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोर्शनल हैं तो रेजिस्टेंस इनडायरेक्टली आपका इंक्रीज हो रहा है कहाँ पर टेम्परेचर के साथ तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रजिस्टेंस और वहीं पर अगर हम बीजेटी की बात करें तो बीजेटी में जब हम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उसी के साथ कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है तो वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है और जब करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ बीजेटी को हम बोलते हैं यहाँ पर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रजिस्टेंस तो ये पॉइंट भी आपको इसमें याद रखने हैं एक और इसमें इम्पॉर्टेंट फार्मूला है हम गेट टू सोर्स वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो कैसे ड्राइव करते हैं ड्रेन करंट का फॉर्मूला हमने देखा था आई डी इक्वल टू आई डी एस एस ब्रैकेट वन माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर ये थी आपकी ड्रेन करंट की इक्वेशन इसमें अगर हम वी जी एस जो कि आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर हम स्क्वायर को ख़त्म करते हैं तो ये हो जाएगा आपका आई डी डिवाइडेड बाई आई डी एस एस इस पर स्क्वायर रूट हो जाएगा इक्वल टू वन माइनस वी जी एस अपॉन वी पी आप इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी जी एस अपॉन वी पी इक्वल टू वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आई डी अपॉन आई डी एस एस और फाइनली जो आपका वी जी एस होगा गेट टू सोर्स वोल्टेज वो हो जाएगा आपका वी पी ब्रैकेट में वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आई डी अपॉन आई डी एस एस तो ये हो जाएगा आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज जो कि हमने ड्राइव कर लिया है ड्रेन करंट की इक्वेशन से तो इसमें आपको केवल ड्रेन करंट का फार्मूला याद रखना है और वी आप इस तरीके से इसमें निकाल सकते हैं तो इन फार्मूलोज का यूज हम सीधे करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में तो ये फार्मूलेज आपको याद रखने हैं और जो मैंने शॉर्ट पॉइंट्स आपको बताए हैं वो एक नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं तो वो पॉइंट भी आपको याद रखने हैं तो ठीक है फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही इसके आगे हम देखेंगे थोड़ी पिंच ऑफ वोल्टेज के बारे में कट ऑफ वोल्टेज के बारे में और उसके बाद हम इसके कुछ पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू फ्रेंड्स